抱前辈，我虽然开出的条件没有月平丰厚，也拿不出他那么多的无忧茶，但我真心希望你能帮我。只要我能做到的，任何条件我都答应你。我来这里只是为了历练的，对你们的部落内斗没有任何兴趣。现在我不喜欢被人打扰，等你们首领出关了再来通知我吧。说完，鲍鱼看也不看月平放在桌上的三两无忧茶，直接走到一边的椅子上躺下小憩了。见状，月凡满脸呆愕，抱前辈居然拒绝了他，也拒绝了月平，这是他没有想到的。大少，你就这么将那三两无忧茶送给那人，万一他最终选择了二少，怎么办？拿了钱不办事，我月平的东西可不是这么好拿的。如果他真要做傻事，那我只有教教他怎么做人了。即便他是圣境巅峰，那也不是在我面前嚣张的资本。大少，难道你是想让黑水部落出手？想必黑水部落会对一名圣境巅峰灵体的能量感兴趣的。就这样，时间转眼来到了晚上六点。月平坐在一张桌前，桌上已经摆满了美味佳肴、啊。这抱前辈怎么还没来？月群，你去看看情况。若是他真不识抬举，也不用对他那么客气。是，大少。很快，月群便走进了鲍鱼所在的蒙古包。见鲍鱼正闭目小憩，他的脸上露出笑意。原来鲍前辈睡过头了，所以才没来赴约。鲍前辈，大少已经在等你了。我们现在过去吧。我为什么要过去？别打扰我休息。出去，还有你们忘在这里的东西，也一并带走。见此一幕，月群顿时愣住了。从鲍鱼的态度来看，他明显是委婉拒绝了大少的拉拢啊！既然拒绝了大少，那必然是选择了二少。鲍前辈，大少开出的条件远比二少好吧？你为什么要选择二少？出去！我再说最后一遍，你，大少已经对你够大方了，我劝你不要不知好歹，否则你肯定会后悔的。啊！青木部落众人感应到了外面的动静，不少人都从蒙古包内走了出来，其中就包括月平和月凡。大少，这小子不但拒绝了你，还出手伤我，你要替我做主啊！我对阁下以礼待之，阁下这么做是不是有些过分？拉拢不成就要威胁我，这就是以礼相待。小子，不管怎么说，你打伤了我的人，不要以为你是圣境巅峰就可以为所欲为了。本大少有的是办法弄死你。本大少呢，只想要一个面子，只要你认个错，选择加入我的麾下，我可以既往不咎，否则我绝对会让你后悔。月凡很是震惊，鲍鱼居然直接对月群出手了，但他更震惊，月平居然出言威胁一位圣境巅峰的强者，他究竟有什么底气？我若是不认错呢？你要怎么让我后悔？小子，看来真要跟我叫板了。这一瞬间，月平已经对鲍鱼动了杀心。而就在这个时候，一道中气十足的声音忽然响起：“发生什么事了？”随后就见到一位须发皆白的老者，龙行虎步的走了过来：“首领，首领，我青木部落好心收留此人，但此人却忘恩负义，一言不合就打伤我青木部落的人。”月平立刻看向鲍鱼出声，开始颠倒是非。他心里冷笑：若是能借这件事让鲍鱼和首领干起来，那也算是意外之喜了。首领，事情不是这样的。之前月山带着队员在外历练时，遇到了一只圣境后期的杀戮灵体，是这位鲍前辈救了他们。哦、而鲍前辈想要获取强大灵体位置的信息进行历练，所以我们就邀请鲍前辈来到部落，希望你能告知鲍前辈的答案。而在鲍前辈停留在部落期间，月平拉拢鲍前辈，却被鲍前辈拒绝了。月平手下恼羞成怒，出言威胁，鲍前辈这才动手的。首领，不管怎么说，这小子动手就是不对的，而且还是在我青木部落内伤我的人。青木部落首领的面色一阵变幻。的确，不管怎么说，鲍鱼在他们青木部落内伤人，那就是不对的，因为这是在打青木部落的脸。但这个小子能打败圣境后期的杀戮灵体，实力可能已经达到了圣境巅峰。虽然他有把握对付鲍鱼，但肯定也会受伤。这个时候与对方发生摩擦，实为不智之举。毕竟还有一个黑水部落对他们虎视眈眈，他的伤势就是近期在与黑水部落争斗中落下的。我青木部落也是知恩图报的人，你救了我们的人，我可以告诉你答案。但你也伤了我青木部落的人，所以在我告诉你答案后，就请你离开我青木部落。合理，跟我来吧。德玛西亚首领居然不肯出手对付那小子，还要告诉那小子答案。这小子如此不识抬举，我定然让他付出代价，让他后悔。月群，无忧茶那小子还我了吧？大少，那小子根本没还无忧茶的打算。月群内心挣扎了许久，他还是抵挡不了三两无忧茶的诱惑，决定私吞。在他看来。大少肯定只会相信他的话，而不会相信鲍鱼的话。德玛西亚，这小子欺人太甚，还想私吞我的无忧茶，我绝对不会让那小子离开青木部落。看来只能让计划提前进行了。青木部落首领的住处，青木部落首领拿出一张白纸，随后提笔开始在上面开始刷刷画了起来。我画了一幅地图，这样也好给你讲解。这里便是我们青木部落的位置，而这个区域之外的区域，大概是几千万平方公里的面积。但却仅仅是整个地府空间的一个边缘区域而已。至于更远的区域，我就爱莫能助了。闻言，鲍鱼脸上明显闪过了一丝震惊。几千万平方公里的面积，居然只是地府空间内的一个边缘区域。要知道，整个大夏的面积也才一千万平方公里左右而已。这地府空间也忒大了一点。那么，这些区域灵体的实力分布情况呢？刚才我画的那个圈，也就是我们部落经常活动的区域，存在的灵体几乎都是神境之下的灵体，适合你历练。而在这之外的区域，还有这两个位置存在的也是神境之下的灵体。那神境之上的灵体呢
听到鲍鱼的话，青鹿部落首领顿时脸上闪过不解之色。在他看来，鲍鱼不过圣境巅峰的修为，为神境之上的灵体有什么用？莫非他以为自己的实力能够抗衡神境实力的灵体了？这个位置还有这个位置，据说可能还有长生境的灵体。我信，不用，那就请你信守承诺，离开我青鹿部落吧。好。而就在这时，外面忽然传来了一阵打斗声，青鹿部落首领面色一变，也立刻朝着门外走去。